we are happy about the win, and we're happy about the way the win came across by defending. Um, the last five minutes of the first quarter were not satisfying defensively, but um, other than that, um, we were uh, focused and uh, uh, you know and tuned in on the defensive end, and that was what it was about for us. Esame patenkinti pergalę ir esame patenkinti, kaip jį buvo pasiekta, ypač gynybos dėka. Pirmajame kelinėje paskutinės penkios minutės gynyboje buvo prastos, tačiau jas atmetos vis, visą kitą laiką komanda tikrai dirbo gynyboje iš širdies. Uh, you forced your opponents to trip from 18 from beyond the arc and also uh, forced 19 turnovers. Were these the particular elements of the game that you uh, concentrated on, focused on, on the defensive end? Um, I would say the, the turnovers um, are something that, you know, uh, came off the aggression on the defensive end, so we're happy about that. and. Um, then, you know, making shots, missing shots uh, often comes down to contesting shots, you know, and um, <coughs> we contest shots pretty well. So, uh, yeah, we're happy with those numbers. Klausimas buvo apie Klaipėdos Neptūno tritoškių pataikymą ir padarytas klaidas. Klaidos dažniausiai būna išraška agresyvios gynybos, tai ta šiam pavyko, o metimų taiklumas dažnai priklauso, ar jie yra, ar jiems yra trukdoma, tai irgi esu patenkintas kaip komanda šiandienis. Perhaps no other Lithuanian player currently is being as much discussed in the media and just, just by the fans as Marek Blažević. What can you say about his performance in this game and uh, what are your upcoming plans for him uh, in the near future? Uh, keep developing him, keep, uh, you know, keep playing him, keep finding minutes for him. Uh, Marek is a talented kid, we like him a lot uh, on, a, on a professional level and on a personal level. And um, so, so that's what it is. Next stop for him is national team, going to Vilnius on Monday into the bubble to get ready there. We're very happy that he's playing there because he can get some run in, you know, that's very important for a young player to play. Um, you know, our situation is just a situation that it is, you know, like uh, uh, the COVID hasn't helped him a lot because through COVID, uh, three games were called off in LKL, which uh, clearly would have been games where he plays. And, you know, therefore there's suddenly a month uh, where, where he actually doesn't play, and that's that's a problem for a young player, you know. So we like him. We like him professionally. We like him as a player. We keep working. He's working aggressively and hard. He's handling the situation very well, and his time will come. Klaus must be up here, Marek Blažević. They. Jo tikslas yra tobulėti ir mums svarbu, kad jis tobulėtų. Ieškome jam galimybių žengti aikštelę, jis yra labai talentingas žaidėjas, tiek iš profesionalumo pusės, tiek ir iš kaip, kaip asmenybė. Pirmadienis vyksta į rinktinės stovyklą, esame patenkinti, kad ten jisai turės galimybę žengti aikštelę. Jam gal kažkiek pakenkė situacija dėl pandemijos, nes buvo nukeltas trys rungtynės, kuriuose jisai turėjo rungtyniauti ir taip susiklostė, kad ilgesnį laiką buvo be žaidimo, tačiau jisai puikiai dirba ir yra mūsų planuose. You have worked in the G League, you have been uh, named the coach of the year in the NBA G League. Uh, comparing to the the talent level that you see there and uh, that you see in Marek and also Rokas Jokubaitis. Uh, how do you, what do you think, how high is, is the ceiling for those two guys? Uh, we'll see next summer, you know. Um, I think it's smart for both players to pull their names out of the draft because it's very important for US teams to uh, see the internationals live which makes sense, you know. I ran all the draft workouts for the Utah Jazz in the last three years, and I know the process, and it's just very, very important for the guys to see those Euros live because they are like, uh, you know, they're players they don't know that well, you know. Every every uh, college player they know extremely well, extremely tightly scouted, um, <clears throat> but the Europeans just not, you know. They, they know the level. They understand the level extremely well, but still touching and seeing somebody is something else. So again, it was smart for them to pull their names out, and next summer we will see.
klausimas buvo apie Roko Jakubaičio ar Mariko Blaževičiaus klubas NBA kontekste. Tai treneris atsakė, kad pamatysime geriausiai kitą vasarą ir jisai sveikina jų sprendimą atsimti paraškas NBA naujokų biržą, nes užsienio žaidėjams labai svarbu yra pasirodyti treniruotėse. NBA skautai tikrai mato savo vietinių žaidėjus visą sezoną, o užsieniečiams yra labai svarbu pasirodyti treniruotėse ir tada skautai pamato, ko jie yra verti. Na, aš rungtynės pavyko, kaip pavyko, galėčiau išskirti į dvi dalis, pirmą pusę ir antrą pusę. Pirmą pusę gan neblogai atlaikėme su jais, kontroliavome savo visų pirmą žaidimą, atlikinėjome gerai derinius ir gan gerai išpildėme viską ir gynybą gerai ėjo. Galbūt pats Žalgiris buvo dar nepabūdęs po tų kelionių, bet čia yra jų reikalai, o mums reikia savo spręsti. O antroji pusė mes subirėjome, kai jie pradėjo naudoti aktyvesnę gynybą prieš mūsų žaidėjus. Atingė jos visai mūsų tos jaunus žaidėjus iš žaidimo ir nepavyko taip gerai organizuoti, kaip pirmoji pusėj atakas. Tas ir lėmė tokį tą rezultatą. Džiaugiamės tik to, kad pavyko Eurolygos komandai pasipriešinti du kelinius.